എല്ലാവർക്കും രുചിയിലേക്ക് സ്വാഗതം മറ്റൊരു വ്യത്യസ്തമായ രുചിക്കൂട്ടുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടർ നമ്മളൊരു വീട്ടിലൊരു ഡിന്നറോ അല്ലെങ്കിൽ കുറേ ഗസ്റ്റുകളൊക്കെ വരുമ്പം എന്താ കുറേ അധികം ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ബൊഫേ പോലെയൊക്കെ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു സ്റ്റാർട്ടർ സൂപ്പ് അതേപോലെ മറ്റെന്തെങ്കിലും സ്റ്റാർട്ടർ ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടറായിട്ട് നമുക്ക് വിളമ്പാം അതേപോലെ തന്നെ ഈവനിങ് സ്നാക്സ് കുട്ടികളൊക്കെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഈവനിങ് സ്നാക്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് പറ്റിയ ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ ഡിഷാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് കോളിഫ്ലവർ നഗറ്റ്സ് അതിന് ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോളിഫ്ലവർ തന്നെയാണ് കോളിഫ്ലവർ ഒരു ഇടത്തരം വലിപ്പത്തിലുള്ള കോളിഫ്ലവർ ചെറിയ ചെറിയ ഇതളുകളാക്കി ഞാൻ എടുത്തിട്ട് നന്നായി വാഷ് ചെയ്ത് ചെറിയ ഇതളുകളായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ബ്രെഡ് ക്രംസ് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ പാക്കറ്റിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടും അതിനേക്കാൾ നല്ലത് നമുക്ക് തന്നെ വീട്ടിൽ ബ്രെഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് നാലോ അഞ്ചോ ബ്രെഡ് മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഉണ്ട് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾ പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഗരം മസാല പൊടി എണ്ണ ഇപ്പോൾ ഏത് കുക്കിംഗ് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ട് സോസുകൾ ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി രണ്ട് സോസുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ടൊമാറ്റോ സോസും സോയ സോസും അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് മൈദാമാവും കോൺഫ്ലവറും ഒരു മുട്ടയും ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ നഗറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചേരുവകൾ അതിന് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിപ്പോൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കോളിഫ്ലവറാണ് നമ്മളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതിനെ നല്ല തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെള്ളം നന്നായി തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമ്മുടെ ഈ കോളിഫ്ലവർ ഒന്ന് ഇട്ട് അടച്ചു വെക്കണം അപ്പോൾ അതിൽ പുഴുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നുകിൽ വിനാഗിരി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടാം അങ്ങനെ നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ച് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം നല്ല വെള്ളം വെള്ളം നന്നായിട്ട് വെട്ടി തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ കോളിഫ്ലവർ ഇട്ടൊന്ന് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ മതിയാകും ആദ്യം നമുക്ക് വെള്ളം ചൂടാക്കാൻ വയ്ക്കാം ആ വെള്ളം ഒന്ന് ചൂടാവാനും എന്തായാലും നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് സമയം വേണം നന്നായിട്ട് വെട്ടി തിളയ്ക്കണം വെള്ളം അപ്പം ആ വെള്ളം ഒന്ന് ചൂടായി വരുന്നവർ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ചെറിയ ചെറിയ ഇതളുകളാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കോളിഫ്ലവറിനെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലെ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ 
അപ്പോൾ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് സമയം ഒന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം ഈ വീണ്ടും ഈ കോളിഫ്ലവർ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് തീ വെച്ച് തന്നെ വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ കോളിഫ്ലവർ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് സമയം കൊണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുക്കായി കിട്ടാം നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കോളിഫ്ലവർ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം തിളച്ച വെള്ളത്തിലിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചത് ഒന്ന് കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് ആ ഉപ്പിൻ്റെ അംശമൊക്കെ മാറാനും ആ ചൂട് മാറാനും ആയിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ടൊന്ന് കഴുകി എടുത്ത് നല്ല ഇതാക്കാനുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നന്നായിട്ട് ആ കറക്റ്റ് പാകത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാടങ്ങ് കുക്ക് ആവരുത് കാരണം ഒത്തിരി കുക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ നഗ്ഗറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതാണ് ഞാൻ തിളച്ച വെള്ളത്തിലിട്ട് നല്ല വെട്ടി തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് സമയം അടച്ചു വെക്കണം അത് അങ്ങനെ അടച്ചു വെച്ചത് കഴുകി എടുത്തതാണ് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ടൊരു ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കണം ആ ബാറ്ററിൽ കുറച്ച് പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് ഒരു ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കി ആ ബാറ്ററിൽ ഇത് മുക്കിയിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസ് നമ്മൾ പൊതിഞ്ഞെടുത്ത് ചൂടായ എണ്ണയിൽ പൊരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം മുമ്പ് ഒരു എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഒരു ഗോബി മഞ്ചൂരി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചിരുന്നു അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ഐറ്റംസും ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്പിനെസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടി കൊടുത്താൽ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ നമ്മളൊരു നഗ്ഗറ്റ്സ് അല്ലേ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് ആ ഒരു ക്രിസ്പിനെസ് ആയിരിക്കും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ കൂടുതൽ എടുക്കുന്നത് കോൺഫ്ലവർ തന്നെയാണ് ഒരു മൂന്ന് തൊട്ട് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ കോൺഫ്ലവർ ചേർക്കാം നമ്മുടെ ആ കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ച് കോൺഫ്ലവർ ചേർക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ആണ് ചേർക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ മൈദാമാവ് മൈദാമാവ് വളരെ കുറച്ച് മതി രണ്ട് സ്പൂൺ മൈദാമാവ് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തു മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി വേറെ എരിവൊന്നും വരുന്നില്ല ഇതിൽ കുരുമുളക് പൊടിയും ഈ മുളക് പൊടിയുടെ എരിവ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ മുളക് പൊടി കുറച്ച് കൂടുതൽ കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി കൊടുത്തു മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ലേശം മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാരണം നമ്മളിത് കോളിഫ്ലവർ അല്ലേ എന്തെങ്കിലും എന്താ വിഷാംശമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകാൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാൻ നല്ലതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു കുറച്ച് ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തു കുരുമുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടി നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കാം ഗരം മസാല പൊടിച്ചത് അത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിച്ചതും ചേർത്തു ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം നമ്മളിത് ഒരു ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല ഇത് ബാറ്റർ ആക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കാം നമ്മളിതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടി ചുഴിക്കുകയാണ് ഈ മുട്ട നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ബാറ്റർ കുറച്ചുകൂടെ ലൂസ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കുറച്ച് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു കുറവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു ഒന്ന് തൊട്ട് രണ്ട് സ്പൂൺ വരെ നമുക്ക് വെള്ളം ചേർക്കാം വെള്ളം കൂടരുത് നമുക്ക് ചേർത്ത് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം ചേർക്കാം കുറച്ച് തിക്കായിട്ടുള്ള ബാറ്ററാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് വെള്ളവും വേണ്ട ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു 
ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്തു ബാറ്റർ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് കുറച്ച് സോയ സോസും അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ സോസുമാണ് സോയ സോസ് വളരെ കുറച്ച് മതി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ സോയ സോസ് അതേപോലെ തന്നെ അര ടീസ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണെന്നുള്ള ഈ ഒരു ടൈമിൽ വേണം നോക്കാനായി ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓരോ കോളിഫ്ലവറും ഈ ബാറ്ററിൽ മുക്കി ചൂടായ എണ്ണയിൽ പൊരിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് നമുക്ക് എണ്ണയൊന്ന് ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി വയ്ക്കാം ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എണ്ണയൊന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വരട്ടെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് സമയം നമുക്ക് എണ്ണ ചൂടാനായിട്ട് കൊടുക്കാം എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഓരോ കോളിഫ്ലവറും നമ്മുടെ ബാറ്ററിൽ മുക്കി ഈ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഒന്ന് പൊതിഞ്ഞെടുത്ത് ചൂടായ എണ്ണയിലേക്കിടാം ആദ്യം ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ മുക്കിയെടുത്തു നമുക്ക് നേരത്തെ വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞു വേണമെങ്കിൽ മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും ചൂടായ എണ്ണയിലിട്ടു അതേപോലെ നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബാറ്റർ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ലൂസാവാൻ പാടില്ല ലൂ ലൂസായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഇങ്ങനെ പിടിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു കുറച്ച് തിക്കായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വേണം നമുക്ക് ഇതിനെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ ഈ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മുടെ ആ ഗരം മസാലയും അതേപോലെ ഈ സോയാ സോസും ഒക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ബ്രെഡ് ഇടുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഒരുപാട് തീ കൂട്ടി വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കുറച്ച് തീ കുറച്ച് വെച്ചാൽ മതി കാരണം ബ്രെഡ് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് നല്ല എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം തീ കുറച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് ഇത് വെന്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഓരോ കോളിഫ്ലവറിന് ഇതേപോലെ ഈ ബാറ്ററിൽ മുക്കി ബ്രെഡ് ക്രംസിലൊന്ന് പൊതിഞ്ഞെടുത്ത് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും അത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു സൈഡ് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് മറു സൈഡും കൂടെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം 
നല്ല ഒരു ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പുറത്ത് കടകളിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ അവർ എക്സ്ട്രാ അതിൽ എന്താ പറയുക ഫുഡ് കളറൊക്കെ ചേർക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അവർ റെഡ് കളറിൽ നിൽക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഫുഡ് കള കളറുകളോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നും നമ്മളിതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്റ്റാർട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്സ് ആയിട്ട് ഗസ്റ്റുകളൊക്കെ വരുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ കുട്ടികൾ സ്കൂൾ വിട്ട് വരുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിഭവം തന്നെയാണ് അപ്പം പുതിയ പുതിയ പാചകങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് ധൈര്യപൂർവ്വം പരീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു ഐറ്റം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ നഗ്ഗറ്റ്സ് അപ്പം ഈ ഒരു സൈഡും കൂടെ ഒന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ ഈ സൈഡും വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാം സെർവ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന ബൗളിലെ പാത്രത്തിലേക്ക് തന്നെ ഞാൻ ഇത് മാറ്റുക അപ്പം നല്ല കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നല്ല ആ ഒരു ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കോളിഫ്ലവർ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തു അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ രണ്ടാമത് ഇട്ടതും നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഈ സൈഡൊന്ന് വെന്ത് മറിച്ചിട്ട് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നഗ്ഗറ്റ്സ് രണ്ട് സൈഡും റെഡി ആയി വെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് മാറ്റാം അല്ല ക്രിസ്പി നഗ്ഗറ്റ്സ് നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ നഗ്ഗറ്റ്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ രണ്ടാമത് ഇട്ടതും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തു ശരിക്കും ചൂടോടെ ടൊമാറ്റോ സോസിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ വളരെയധികം ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് മക്കളൊക്കെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടമായിരിക്കും ക്രിസ്പി കോളിഫ്ലവർ നഗ്ഗറ്റ്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇതിനെ ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഡെക്കറേഷൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാൻ തോന്നണം ഞാൻ ഇവിടെ ടൊമാറ്റോ സോസാണ് ഇവിടെ വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ടൊമാറ്റോ സോസിൽ മുക്കി വേണം കഴിക്കാൻ ഇടയ്ക്ക് ഞാനൊന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മല്ലിയിലയും കൂടെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക ആ ഒരു ഗ്രീൻ കളറും കൂടെ കാണുമ്പോൾ റെഡ് ആ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ അതേപോലെ ആ ഒരു ഗ്രീൻ കളറ് പിന്നെ സവോളയൊക്കെ വെച്ച് അലങ്കരിക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മുടെ ക്രിസ്പി കോളിഫ്ലവർ നഗ്ഗറ്റ്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് എല്ലാവരും എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു നഗ്ഗറ്റ്സ് ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു
വ്യത്യസ്തമായ രുചി കൂട്ടുമായി രുചിയിലൂടെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം